భారం మోసుకున్న ప్రజలారా నా యొక్కకు రండి అంటున్నాడు చాలా మంది దేవుని యొక్క కాకుండా సొంత ప్రయత్నాలు ఎన్నో చేస్తూ ఉంటారు అది సరైన పద్ధతి కాదు నీకున్న సమస్యలను సరైన స్థలంలోకి తీసుకువెళ్ళు నీకున్న సమస్యలు స్నేహితుడి దగ్గర తీసుకువెళ్తే అవి కొంతవరకే తీరుతాయి అన్నీ తీరవు ఇంట్లో ఉన్న వారిని తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పెట్టడం వల్ల నీ సమస్యలు పరిష్కారం రాదు నువ్వు పోరాడటం వల్ల నీ సమస్యలకు పరిష్కారం రాదు కానీ ఆ పోరాటాల మధ్యలో నువ్వు నమ్మినటువంటి దేవుడిని నువ్వు ఆశ్రయిస్తే అద్భుతం జరుగుతుంది మనిషి స్వభావం ఏంటో తెలుసా పరిస్థితులు చూసినప్పుడు తట్టుకోలేక పారిపోవాలనుకుంటాడు కానీ దేవుని స్వభావం ఏంటో తెలుసా ఆ పరిస్థితుల్లోనే నిన్ను ముంచి తేల్చి నిన్ను సువర్ణంగా మార్చాలనుకుంటాడు దేవుడు అరలుయ్య రైట్ ప్లేస్ లోనికి నువ్వు తీసుకొని రావాలి నీ సమస్యలను అనగా రైట్ ప్లేస్ ఏంటి సరైన స్థలం ఏంటి దైవ వాక్యం సెలవిస్తున్నది నీ సమస్యలకు పరిష్కారం ఇచ్చే సరైన స్థలము దేవుని సన్నిధి మాత్రమే హలలుయ్య కలవరు పడుతూ ఆందోళన పడుతూ భయపడుతూ బీదిల్లి పోతూ దిగులు పడుతూ చింతతో నువ్వు కూర్చోవటం వలన నీ సమస్యలు పోవు దేవుని పెట్టారా నీకేదైనా సమస్య వస్తే మొదటిగా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి పరిష్కారం కోసం ఎతుకు ఆయన ఆలోచన అడుగు ఆయన సహాయాన్ని కోరుకో అద్వితీయమైన దేవుడు నీ పక్షముగా రాజులను వాడుకుంటాడు నీ పక్షముగా ప్రజలను వాడుకుంటాడు నీ పక్షముగా పనిచేయడానికి కాలగతులను తన స్వాధీనంలో ఉంచుకుంటాడు కాలాలు సమయాలు నీకు అనుకూలంగా మార్చి నీ పక్షముగా ఆయన కార్యాలు చేయడం ప్రారంభిస్తాడు దైవ జన్మ సమస్య చూసి నువ్వు ప్రభు అనే తట్టుకోలేను తాలుకునంటే నీ చేతులకు యుద్ధం నేర్పించే బాధ్యత నాది రెక్కలు కట్టుకుని నువ్వు ఎగిరింప చేసే బాధ్యత నాది నీవు నాకు సమర్పించుకుంటే సామర్థ్యం లేని నీకు సామర్థ్యం ఇచ్చే బాధ్యత నాది మోసే అన్న నత్తి మాటలు మాట్లాడతానంటే నీ నత్తి నాలుగుని సరళమైన నాలుగుగా చేసే బాధ్యత నాది గిద్దోర్ అంటున్నాడు నేను ఎన్నికలేని వాడిని అన్నప్పుడు ఎన్నికలేనటువంటి నిన్ను బలవంతుడిగా చేసే బాధ్యత నాది హలూయ మనుషులైతే సమస్యలు చూసినప్పుడు పారిపోదాం అనుకుంటారు ఎందుకు ఈ బ్రతుకు అనుకుంటారు కానీ నీ దేవుడు నేను చావనే చావనివ్వడు ఒక్కసారి నీ జీవితం ఆయనతో ముడిపడిన తర్వాత నిన్ను చావుకు అప్పగించడు నిన్ను అవమానకు అప్పగించడు నిన్ను నిందకు అప్పగించడు కరువు కాటకల్లో నిన్ను ముంచడు కానీ ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఆ స్థితి నుంచి నేను ఉన్నతమైన స్థితికి లేమనెత్తడానికి నీకు ఆయన పోరాట విద్య నేర్పించడం ప్రారంభిస్తాడు ఆత్మీకంగా నువ్వు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి విశ్వాసాన్ని ఏ విధంగా పెంపారు చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ధైర్యంగా సమస్యలు ఎదుర్కోవాలి అనే విషయాన్ని నీ గ్రహింపులోకి తీసుకువచ్చి నీ దేవుడు నీ సమస్యల నుంచి పారిపోకుండా చావాలి అనుకున్న నీవు చావకుండా పది మందిని బ్రతికించే వ్యక్తిగా నీ దేవుడిని నిత్యముగా వాడుకుంటాడు దేవుని బిడ్డ నీ జీవితాన్ని గురించి ఎంత మధురమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నావు ఎంత చక్కటి నువ్వు తలంపులు కలిగి ఉన్నావు అవే నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడబోతున్నాయి దేవుని బిడ్డ అవే నీ జీవితంలో కార్యాలు చేయబోతున్నాయి మానవ హృదయం చాలా అల్పమైంది స్వల్పమైంది అన్నిటినీ తట్టుకొని తాలుకునే శక్తి మనకు లేదు దైవ జనమ అందువల్లనే నీ చింత యావత్తు దేవుని మీద మోపుటే నీకు ఆశీర్వాదము